benvenuti in questo nuovo video ragazzi oggi voglio parlarvi ancora eh, dei messaggi corporei quindi dei messaggi che il nostro corpo ci dà facendo riferimento al video della volta precedente quindi al video di settimana scorsa ricordiamo appunto che ci sono tante energie che si muovono all'interno di noi tanti piani e se ci sono delle energie che non sono in allineamento se non siamo in allineamento tra la nostra parte più profonda più spirituale e il nostro agire materiale nel mondo può accadere che si creino dei blocchi dei blocchi a livello energetico quindi mh, addensamenti di energia piuttosto che dispersioni di energia che poi vanno a causare la mancata fluidità delle energie nel corpo e quindi nei canali nei centri energetici nel corpo stesso e cioè negli organi questo accade in modo preciso e particolare nel senso che quando poi si manifestano messaggi corporei sotto forma di sensazioni o di malesseri piuttosto che sotto forma di tensioni sofferenze fino ad arrivare ai traumi fisici psicologici o alle malattie ecco quando si manifestano si manifestano in punti in posti ben precisi del corpo dove queste energie non arrivano o si disperdono eh, si bloccano in luoghi del corpo in organi del corpo che hanno una funzione ricordiamolo fisiologica biologica e meccanica che poi ha un corrispondente aspetto sottile legato eh, quindi a quelli che sono i nostri pensieri le nostre emozioni quindi alla nostra parte più sottile alla nostra parte più interiore facciamo qualche esempio giusto per capirci per esempio lo stomaco lo stomaco è incaricato non solo di nutrire ma di sapersi nutrire vuol dire prendere dall'esterno e portare all'interno portare dentro quindi fame fame di conoscenza fame di esperienza in senso ampio significa godere della vita e godere anche della sua bellezza e in sostanza la qualità energetica eh, di questo organo che è lo stomaco riguarda la capacità umana di partecipare alle continue trasformazioni godendone a pieno lo stomaco adesso per semplificarvelo ragazzi è l'organo della digestione l'organo che riceve la materia grezza quindi il cibo viene masticato appena è stato masticato arriva all'esofago dall'esofago va nello stomaco e lì il cibo deve essere impastato lo stomaco ha quindi il compito di impastare dissolvere e digerire il cibo per poi trasformarlo in energia ecco le malattie e i problemi allo stomaco quando abbiamo dei problemi allo stomaco può significare che abbiamo difficoltà a gestire delle situazioni nella materia e questa difficoltà è data dal controllo eh, quindi abbiamo una percezione una concezione o un atteggiamento nei confronti del controllo che è in squilibrio cioè il controllo delle situazioni che è in squilibrio eh, non è equilibrato come se non riuscissimo a impastare delle situazioni come se non riuscissimo a scioglierle, a trasformarle oppure abbiamo eh, la tendenza a rimuginare sulle stesse situazioni, sulle stesse cose questo perché, e ve lo semplifico ancora di più ragazzi perché lo stomaco presiede, quindi è a capo della digestione delle cose tanto sul piano fisiologico, quindi quello che abbiamo mangiato quanto su quello energetico psicologico quindi ciò di cui ci siamo appropriati come le esperienze nella vita eh, gli avvenimenti e chi più ne ha più ne metta um, facciamo un altro esempio molto immediato le orecchie hm? l'orecchio è il luogo di confluenza di precisi canali energetici corrispondenti a organi e funzioni dell'organismo però questo è un discorso molto più lungo e complicato che poi avremo modo di approfondire in altri video ragazzi comunque dicevo le orecchie che sono l'organo dell'ascolto quindi dell'intendimento dell'ascolto di ciò che arriva dall'esterno ecco quando abbiamo delle problematiche quindi alle orecchie può significare che in quel momento abbiamo una difficoltà o delle difficoltà ad ascoltare ciò che ci viene detto dall'esterno 
perché magari non siamo pronti, non ci sentiamo pronti, perché magari ci fa male, e perché ci mette in discussione, perché non lo accettiamo, oppure perché eh, è troppo forte, è troppo forte per noi. Può accadere magari nei bambini, nei bambini che vivono eh, in famiglie in cui ci sono mh, grandi discussioni di continuo a livello giornaliero e questi poveri bambini sono costretti ad ascoltare tutto questo e quindi sentono gridare. Ecco che nei bambini più sensibili può capitare che poi si manifestino mh, per esempio delle otiti frequenti che hanno questo messaggio simbolico dove eh, praticamente viene detto che manca un equilibrio in quel caso nella vita del bambino. Significa che c'è una situazione di squilibrio che è legata alla capacità di ascoltare determinate cose, di ricevere determinate cose. Non è insolito che l'otite, quando poi diventa cronica, sia accompagnata da tosse nervosa e anche da altri disturbi del canale orale disagi molto comuni in quelle persone che faticano eh, a esprimere la loro aggressività magari per paura che possa incidere negativamente sulle relazioni che hanno proprio come è successo a me anni fa la quale e vi sto raccontando una cosa molto intima ragazzi la quale non riuscendo a far fronte o a rispondere alle frequenti critiche da parte di amicizie non costruttive per me ho accumulato rabbia e frustrazione che quindi sono rimaste inespresse e si sono trasformate in un disturbo corporeo molto pesante la tosse cronica e i continui mal di gola che avevo come la sensazione di un corpo estraneo all'interno della gola mi hanno fatto capire poi col tempo e anche studiando che il mio bisogno principale era quello di espellere tossine che ristagnavano nel corpo e nell'anima troppo a lungo, bruciando dentro e facendomi del male. Questo perché? Perché le parole inespresse bruciano in gola. Ricordatevelo questo. Tornando alle orecchie, avete mai notato quelle persone con le orecchie a sventola? A Napoli diciamo orecchie a topolino, cioè le orecchie a topolino. Ecco, le orecchie a sventola spesso sono il segnale di uno spirito indipendente. Eh, e che dire magari di chi manifesta all'improvviso un udito debole? Rappresenta mancanza di ricettività. Non si ascolta quando gli altri ci parlano e si pensa invece a cosa si vuol dire loro. Le persone di tipo visivo... Eh, pensano molto velocemente e di conseguenza quando il loro interlocutore parla praticamente loro tendono sempre a troncare il discorso per esprimere quello che stanno pensando in quel momento se la persona non è consapevole di questa tendenza e non la corregge con il tempo può osservare una diminuzione dell'udito in certe coppie anziane in una delle due persone si può notare una diminuzione dell'udito mentre l'altra persona presenta difficoltà di eloquio sovente uno parla al posto dell'altro e l'altro ascolta al posto del primo e se invece parliamo di, di chi anche in giovane età inizia a soffrire della perdita dell'udito questo indica chiusura si è riusciti a chiudersi in se stessi per proteggersi magari dalla sofferenza o dalle critiche dalla violenza, dalle cose negative dette da chi ci sta intorno, può anche venire magari dalla paura di essere criticati, si smette perciò di sentire le critiche, le domande da porsi sono, è possibile che non ascolti sufficientemente bene gli altri? Chi o che cosa non voglio sentire? Mi sono forse chiuso dinanzi a una persona cara per non soffrire più? Per migliorare l'udito occorrerà prestare maggiore attenzione a ciò che gli altri ci dicono? O a ciò che sentiamo importante è capire di fronte a chi o a che cosa ci si tende a chiudere oppure parliamo degli arti superiori la cui funzione è quella di afferrare di dominare di prendere di agire nella materia le difficoltà agli arti superiori ci parlano di uno squilibrio legato alle nostre azioni nel mondo sul mondo sulle cose sulle persone nel mondo quindi c'è uno squilibrio 
Magari nell'agire andiamo troppo di volontà, troppo di forza e dovremmo usare magari un pochino di più il cuore. Oppure siamo troppo rigidi o viceversa non abbiamo eh, sicurezza nelle nostre azioni. Eh, oppure gli arti inferiori, le gambe per esempio, che ci parlano delle nostre posizioni. Gli arti inferiori ragazzi ci servono per spostarci nello spazio, per prendere posizione, quindi ci parlano a livello più sottile delle nostre posizioni all'interno delle relazioni dal punto di vista eh, relazionale nel mondo con le persone eh, come potete vedere il senso di significato sta proprio in questo ogni organo ogni parte del corpo ha un aspetto materiale ha una funzione biologica e fisiologica però ha anche, quando manifesta una malattia o un disagio, sta manifestando dal punto di vista energetico qualcosa di più profondo, di più sottile, cioè una funzione che non riesce a svolgersi in equilibrio, perché manca di armonia, manca di armonia per qualche motivo. Quindi in questo caso ci viene proprio indicato dove non siamo in equilibrio. Ci sono delle mappe ben precise che si possono... Ehm, si possono usare però al di là delle mappe ragazzi che si possono usare è importante ricevere e accogliere anche il dolore che purtroppo non è piacevole accogliere un evento spiacevole accoglierlo non maledirlo ma accoglierlo riceverlo come un messaggio per poterlo interpretare in un percorso di autoconoscenza in un percorso di autoguarigione perché sì Possiamo curare il corpo, possiamo curare i sintomi del corpo, ma la guarigione arriva dall'anima. Quindi è dall'anima che dobbiamo intervenire, da dentro. Dobbiamo ascoltare quest'anima che ci dice «Ehi, guarda, salvo, che c'è da riequilibrare questa cosa in quest'ambito». Quindi ragazzi, in definitiva, dobbiamo ascoltarci più profondamente. Questo lavoro che si fa poi ci consente di poter riallineare tutte le nostre energie e trovare anche un allineamento, una comunicazione più fluente mh, tra la nostra parte spirituale e il nostro agire nella materia, eh, quindi la nostra manifestazione nella materia. Bene, oggi mi premeva dirvi questo. Ragazzi vi saluto perché sto già andando abbastanza lungo vi ringrazio per avermi ascoltato, perdonatemi se mi sono un po' impappinato e vi auguro una bellissima settimana. Ciao!